హలో డాక్టాక్ నా పేరు చందన నేను రీసెంట్గా ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళాను రీసెంట్గా రెండు రోజుల క్రితమే ఎగ్ పికప్ జరిగింది అయితే అప్పుడు అనస్తీషియా ఇవ్వడంతో నాకు ఎటువంటి పెయిన్ అనిపించలేదు కానీ ఎగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్పుడు పెయిన్ అనిపిస్తుందా ఒకవేళ ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్లో ఎగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు మరి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని ఈషా ఐవీఎఫ్ సెంటర్ నుండి డాక్టర్ చందన గారు తెలియజేస్తారు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ మనకి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ బట్టే సక్సెస్ అనేది డిసైడ్ చేయబడుతుంది సో మనము ఎగ్ పికప్ అనేది ఐవీఎఫ్లో మైల్ సడేషన్తో చేస్తాము అది పెయిన్ అనేది అసలు తెలియకుండా ఉంటుంది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్తో చాలామంది మమ్మల్ని అడిగే కామన్ డౌట్ ఇది పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుందా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ దీనికి అనస్తీషియా కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ అసలు అవసరం పడదు అండ్ ఇది మనం నార్మల్గా మార్నింగ్ వచ్చి డే కేస్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ అంటాం చేయించుకొని మరీ వాళ్ళ వర్క్ కానీ అంటే వర్కింగ్ ఉమెన్ లేదా నార్మల్గా ఇంటి పనులు కానీ చేసుకోవచ్చు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ రోజు మెయిన్గా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు బ్లాడర్ అనేది ఫుల్గా ఉండడము సో ఇప్పుడు బ్లాడర్ అనేది ఫుల్గా ఉంటే ప్రొసీజర్ అనేది చాలా ఈజీగా అవుతుంది దీంట్లో ఒక చిన్న పరికరం ద్వారా మనము యూట్రస్ యొక్క కింద భాగాన్ని చూసుకుంటూ ఒక స్మాల్ చూప్తో ఎంబ్రియోస్ అనేది గర్భ సంచిలోకి పెడతాం ఇక్కడ కట్ కానీ నీడిల్ పెట్టడం కానీ షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఇవి ఉండవు కాబట్టి పెయిన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నిల్ ఉంటుంది జస్ట్ ఆ మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది అది కూడా మనము రిలాక్స్డ్గా ఉండి మజిల్స్ అసలు టైట్ అనేది చేయకుండా ఉంటే ప్రొసీజర్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎటువంటి డిస్కంఫర్ట్ కూడా ఉండదు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాక జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ అనేది ఇస్తాం కానీ నార్మల్గా మనకి వెంటనే లేచినా కూడా సక్సెస్ రేట్ తగ్గిపోతుంది అనేది లేదు ఎందుకంటే ఎంబ్రియో గర్భ సంచిలోకి ప్రవేశపెట్టాక గర్భ సంచి అనేది మూసుకొని పోతుంది సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత వెంటనే నిలబడినా వెంటనే వాష్రూమ్కి వెళ్ళిపోయినా మనకి ఎంబ్రియో కిందకు పడిపోవడం అనేది కానీ దానివల్ల సక్సెస్ తగ్గడం అనేది కానీ ఎప్పుడూ జరగదు చాలామంది మమ్మల్ని కామన్గా అడిగేది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నాక కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అవసరమా మేము పడుకొనే ఉండాలా అలాంటివి సక్సెస్ రేట్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాయనేది ఎక్కడా లేదు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యూజువల్ డైలీ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఐ మీన్ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఆఫీసులకు వెళ్ళడం కానీ హౌస్ మేకర్ దే అంటే ఇంట్లో రొటీన్గా చేసుకునే పనులు కానీ చేసుకోమని మేము అడ్వైజ్ చేస్తాం కానీ మెయిన్గా ఆ టూ వీక్స్లో జనరల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా లైక్ హై ఫీవర్ కానీ రిపీటెడ్గా కాఫ్ కానీ లేదా ఐ మీన్ సివియర్గా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యి కంటిన్యూస్గా మోషన్స్ కావడం కానీ ఇలాంటివి జనరల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి రాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది మెయిన్గా అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడము కోల్డ్ థింగ్స్ తీసుకోవడము తర్వాత హెవీ థింగ్స్ లిఫ్ట్ చేయడము నార్మల్ వెయిట్స్ ఎత్తడం అలాంటివి పర్వాలేదు కానీ ఏవైతే పొట్టలో ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయగలవో అలాంటి హెవీ థింగ్స్ లిఫ్ట్ చేయడము సడన్ బెండింగ్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడము ఇంపార్టెంట్ అదే కాకుండా నార్మల్గా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ వీక్స్ వరకు లాంగ్ జర్నీస్ అవాయిడ్ చేసినా బెటర్ ఉంటుంది అండ్ మెడికల్ సపోర్ట్ వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి డాక్టర్ ఏవైతే మనకు ఆ టూ వీక్స్ మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో వాటిని కరెక్ట్గా టైం టు టైం ఫాలో కావడం కూడా ఎంతో ఇంపార్టెంట్ చాలామంది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత అసలు మూమెంట్ అనేదే లేకుండా కంప్లీట్గా పడుకొని ఉండి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్తో రిజల్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చాలా అపోహ ఉంటుంది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత నార్మల్గా మేము అడ్వైజ్ చేసేది యూజువల్ యాక్టివిటీస్ క్యారీ ఆన్ కావచ్చు ఇది ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ గురించి ఇదే కాకుండా సైకలాజికల్గా కూడా ఎగ్జర్ట్ కాకపోవడం అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ చాలామందికి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పటి నుంచి రిజల్ట్ ఏమవుతుంది లోపల ఏమవుతుంటుంది నాకు అసలు సిమ్టమ్స్ అనేది ఏం తెలియడం లేదు ఈ ఎంబ్రియో అనేది అసలు లోపల అటాచ్ అవుతుందా ఎంబ్రియో అటాచ్ కావడానికి మనకి సిమ్టమ్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్గా ఉండదు చాలామందికి అసలు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు అండ్ కొందరికి ఆల్మోస్ట్ పీరియడ్కి ముందు ఉన్న సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది వీళ్ళందరూ మాకు పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటుంటారు కానీ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు చక్కగా పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చి ఎంతో హ్యాపీగా ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ దాని గురించి థింక్ చేయడము తర్వాత
ఇవన్నీ కూడా ఆ టూ వీక్స్లో మనకి లేకుండా రిలాక్స్ అయ్యి యాక్చువల్గా మైండ్ పూర్తిగా డీవియేట్ చేసుకొని ఎంత స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటే అది మనం లోపల పెట్టిన ఎంబ్రియో అటాచ్ కావడానికి అంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ని మనం చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి దాన్ని మనము ఎంత హ్యాపీగా చేయించుకొని ఎంత పాజిటివ్ మైండ్తో దాన్ని వెల్కమ్ చేస్తే ఛాన్సెస్ అనేది ఎంతో ఎక్కువగా ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజాని for more updates for more such videos please subscribe to i dream for more videos please subscribe to i dreams for more videos please subscribe to i dream and you're watching i dream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to i dream please subscribe i dream media do subscribe to i dream subscribe to i dream media do subscribe to i dream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream